Анкур был одним из первых волонтеров Operation Smile International, ну, и фонда операции «Улыбка», кто начал работать с пациентами больными ковид. Он по сей день работает в госпитале ковид, причем Порсмут, город, где он работает и живет, оказался одним из самых зараженных мест, самых опасных в Великобритании, то есть даже в Лондоне было меньше больных ковид. Анкор, maybe uh, we can tell with you about COVID. Uh, you may uh, tell us about your experience. So, as you are aware, the UK has had uh, a very bad experience, especially with the number of people who are uh, who have died. В Великобритании очень uh, плохая ситуация относительно коронавируса и очень много смертей. So, so yesterday we reached the 440,000 mark for people who have died. 40,000 people have died. So, вчера была такая цифра, что 40 тысяч человек уже умерло от коронавируса в Великобритании. So in all our hospitals, all elective operating work was stopped. Во всех госпиталях и больницах приостановлена как бы плановая работа, операции и прочее, но в принципе так же, как и у нас. And in my hospital we have 35 ORs. So 20 ORs were converted into ITU beds. В моем госпитале 35 операционных, 20 из которых превращены в интенсивную терапию. So um, we had very large ambulances which are called super ambulances where you can have four patients at any time and triage or assessment of the patients was being made in the ambulance if the patient was old if the patient had comorbidities if the itu beds were full then the patients were sent home to die. Они сделали такой очень специфический прием на отделение, в которых можно смотреть сразу четырех пациентов. Вот. Ну и, 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 в общем-то, самое главное, что он имел в виду, что если, то есть, если за не смотрит пациент старый, пациент неэффективный, пациент тяжелый, с соматическими заболеваниями. Да, заболеваниями, его отправляют домой помирать. So in uh, some hospitals we had uh, about 90 to 100 patients on ventilators and um, all the doctors stopped their normal working mm -hmm. and they were part of the ITU team. Surgeons are stupid so they cannot be allowed to take care of uh, patients on ventilators So we were put into teams to make the patient prone because that helps them better with the ventilation. Patients lie on the back, but when they are being ventilated, it is better if they lie on the front. Mm -hmm. And to turn the patient, mm -hmm. any one patient takes about one hour and eight to ten people. Chirurgy, uh... Значит, что-то там они глупенькие товарищи кокетничают, Анкор. А, в общем, по поводу пациентов. А, обычно, когда вентилируют пациентов, это обычно пациент лежит на спине, но в данном случае пациента кладут на живот, так как тогда а, лучше происходит процедура, и на одного пациента уходит примерно час, и а, около 10 человек. Анкор, one to ten people, you mean that you can make one to ten people within an hour, or you need one no, hour no. for each patient? You need one hour for each patient and about eight to ten people to turn the patient. Ah, okay. Uh, да, на каждого пациента нужен около часа времени и восемь людей, которые переворачивают этого пациента. Это про объемы тех ресурсов, которые нужны для оказания помощи. Uh, the biggest risk uh, is to five groups of people. Uh, anesthesia. Риск, uh, состоит для пяти групп людей, анестезиологи. Uh, ENT, uh, ENT, а uh, отоларинголог, uh, maxillofacial, uh, через лицевые, 
uh, ophthalmology. Ophthalmology. Surgery on the face. И любые операции на лице. Because of the aerosol uh, droplets coming from the mouth. Uh, Из-за того, что изо рта, собственно, выходят uh, капли. Аэрозоль, да, которые заражаются. And the other two groups of people who are most at risk are the uh, emergency department doctors and pediatricians. Uh, и другие две группы uh, врачей, которые находятся под большим риском, это uh, отделение emergency, Игорь, это скорая помощь. Педиатры, да, педиатры и скорая помощь, грубо говоря. Скорая помощь, педиатры и скорая помощь. So, uh, my hospital was in the top 10 hospitals for people dying. Моя больница была в десятке ведущих больниц по умирающим людям. Not because we are bad, but because patients were bad. И не потому, что мы такие плохие, а потому, что пациенты в плохом состоянии. But now uh, we have just started doing normal operations and Сейчас we are hoping, операции, and now we are hoping that things will be slightly better. И надеемся, что все пойдет, ну, хотя бы немного получше. So that has been our experience of COVID, not very good, but the one good thing is that we were given all protection by the hospital. For all the equipment. Ну, собственно, вот такой у нас опыт uh, встречи с ковидом. Uh, я не могу сказать, что он прекрасен, но хорошо во всей этой ситуации то, что нам давали, нас полностью обеспечивали защитой со стороны больницы. Uh, most people who have had antibody tests, uh, they are negative because the protection has been very good. И большинство uh, персонала на тесте про антитела показали отрицательные результаты. Ну, то есть никто не заразился. Это, конечно, фантастика. It's fantastic that no one uh, got infected, says Igor. Uh, no. no, no, no. It is sad that we don't have antibodies because нет, нет. it means we don't have the protection. Игорь, I need to translate because not everyone understands English. Нет, нет, отвечает Анкур. На самом деле это грустно, потому что у нас, по сути, нету иммунитета и защиты, и это грустная новость. I understand what did you mean, but it's fantastic you are still negative after such very close interaction with this with this patient. Because I know the reality in our hospitals. Uh, we also yeah. have protection, but uh, it means that your protection is very good. But uh, what about negative antibodies? I agree. It said if I have uh, positive antibodies, I, I'd like to have it. But I, I don't know. I would be да, я согласен. Я согласен с тем, что ты говоришь по поводу антител. Я понимаю, что я был бы рад, если бы у меня были уже антитела, и понятно, что я был бы в безопасности. Но я имел в виду как раз тот момент, что Uh, при таком близком контакте с зараженными пациентами все равно никто не заразился. И это именно вопрос защиты, потому что я знаю ситуацию у нас в больнице, и она далеко не такая. And, and most of the patient consultations now are being done over the video. Большая часть консультаций пациентов сейчас происходит по видеосвязи.